Дайана Лемплов живо вспомнила тот телефонный звонок от начальника своей дочери Сьюзи. «Вы не знаете, где может быть ваша дочь, миссис Лемплов? Мы тут задаемся вопросом, могла ли она позвонить домой во время обеда. Я не хочу беспокоить вас, миссис Лемплов. Но Сюзанна перед обедом пошла показать дом клиенту, но пока так и не вернулась. Мы просто хотим проверить все варианты». Дайана тогда подумала, что это очень не похоже на дочь, которая обычно придерживалась правил и норм. Должно быть, что-то случилось. В последний понедельник, 28 июля 1986 года, в 12.40, 25-летняя Сьюзи Лэмплов вышла из офиса Sturgis Sons, расположенного по адресу 654 Fulham Road. Здесь девушка работала агентом по недвижимости. Она взяла с собой ключи от дома и машины, кошелек с 15 фунтами стерлингов и кредитными картами, но оставила в офисе свою сумочку. Десять минут спустя ее видели ожидающий у пустующего дома по адресу 37 Шоролдс Роуд. Этот дом был выставлен на продажу всего неделю назад. В ее служебном ежедневнике подробности встречи были записаны так. 12.45. Мистер Кипер. 37 Шоролдс ОС. Аббревиатура ОС означает «за пределами дома». То есть встретиться с клиентом она должна была на улице, а не внутри здания. Трое свидетелей видели ее на улице Шоролдс Роуд 37, между 12.45 и 13 часами. Мужчина, идущий домой мимо дома, увидел Сьюзи, ожидавшую у ворот собственности в 12.50. И она, как ему показалось, ожидала кого-то. В 13.00 к ней подошел мужчина, предположительно тот самый мистер Кипер. А через 10 минут их обоих видели выходящими из дома. Наблюдение за парой, стоящей возле дома, было подтверждено другим мужчиной, который проходил мимо собственности примерно в то же время. Он заметил, что мужчина держит бутылку шампанского, перевязанную лентами. Позже это свидетельство легло в основу фоторобота этого человека. Очевидцы сообщили, что позднее видели, как пара садилась в машину. Позднее сосед сказал, что, по его мнению, пара поссорилась и что мужчина затолкал Сьюзи в машину. Свидетели описали этого человека как белого мужчину в возрасте от 25 до 30 лет. С темным лицом и темными волосами, зачесанными назад. Он был безугоризненно одет в темно-серый костюм и описывался как ученик из элитной частной школы. Возможно, у него был сломан нос. Мужчина сказал, что в том же районе видел спорящую пару между 14 и 14.30. Затем было замечено, как Лэмплов уезжает на своей машине с Шоролс Роуд, при этом споря с мужчиной, находящимся внутри машины, из-за чего свидетелю пришлось свернуть с проезжей части, чтобы избежать столкновения. Белый Форд Фиеста Сьюзи Лэмплов с регистрационным номером B396GAM был замечен несколькими свидетелями в разное время того же дня, небрежно припаркованным снаружи от гаража напротив Стевенадж Роуд, 139 что в полутора километрах от места встречи по поводу сделки с недвижимостью. Однако близкая подруга Сьюзи по имени Барбара Уитфилд видела, как Лэмплов поехала на машине вместе с другим человеком на север, по Фулхэм Пэлас Роуд. Это было примерно в 14.45. Она утверждала, что не сомневалась, что видела именно Сьюзи Лэмплов. Она помахала подруге, пока ехала на своем велосипеде в направлении на юг по той же улице, навстречу Сьюзи. Но та была слишком увлечена разговором со своим пассажиром, поэтому не увидела Барбару. Уитфилд была единственным свидетелем, который точно узнал Сьюзи Лэмплов, поэтому ее наблюдением придавалось наибольшее значение. Женщина, проживавшая по адресу Стевена Чероуд 139, также сообщила, что, возможно, видела Лэмплов вместе с элегантно одетым в костюм мужчиной на том месте, где другие свидетели видели ее припаркованный автомобиль. К 15.30 коллеги Сьюзи из агентства недвижимости начали беспокоиться по поводу того, что она до сих пор не вернулась. В 16.30 некоторые из них отправились по адресу Шоролдс Роуд 37, чтобы узнать, появлялась ли там Сьюзи. В 17.30 они позвонили в полицию и сообщили об исчезновении девушки. В 22 часа полицейские обнаружили ее машину, припаркованной на том же месте, где ее заметили в тот день, а именно рядом с другим домом, выставленным на продажу. Судя по всему, автомобиль был припаркован в спешке. Водительская дверь была открыта, ручник опущен, а ключ в замке зажигания отсутствовал. Машина по-прежнему была небрежно припаркована и частично перекрывала въезд в гараж. Кошелек Лэмплов был найден в машине. Ни ее собственные ключи, 
ни ключи от дома по 37 Шоролс Роуд так и не были найдены. Водительское сиденье было отодвинуто назад по сравнению с тем положением, в котором его обычно фиксировала Сьюзи. А поскольку рост Лэмплов составлял всего 167 сантиметров, она не могла вести машину с отодвинутым настолько далеко назад сиденьем. Это свидетельствовало о том, что машиной управлял кто-то другой. Полиция предположила, что в деле мог быть замешан водитель черного автомобиля BMW с левым рулем. Такое предположение было выдвинуто из-за свидетельства очевидца о том, что автомобиль с таким описанием был припаркован на Шоролдс Роуд. Мужчина вспомнил, что видел его, потому что многие машины на дороге были припаркованы в два ряда, из-за чего ему было трудно передвигаться по дороге. Другой свидетель подтвердил эту версию и сказал, что видел темный BMW, припаркованный почти рядом с Шоролдс Роуд 37. Свидетели также заявили, что видели не один, а два белых Форд Фиеста, припаркованных на Шоролдс Роуд в тот же день. Некоторое время спустя свидетель сообщил о другой важной детали. Первоначально он сделал заявление сразу после исчезновения Сьюзи, но затем его показания были отклонены, потому что он описал светловолосую женщину, а офицеры, допрашивавшие его, неправильно предположили, что Лэмплов была шатенкой на момент исчезновения. Оказалось, что Сьюзи перекрасила волосы за несколько дней до исчезновения. Мужчина, совершавший пробежку, заметил машину, мчащуюся на юг по Стивенедж Роуд, той же улице, на которой позже будет найдена брошенная машина Лэмплов. Он заметил ее, когда выбежал из Бишопс Парка на дорогу у выезда со стадиона Крейвен Коттедж, футбольного клуба Фулхэм. Автомобиль, приметный темный BMW с левым рулем, внезапно остановился ниже по улице, а женщина, похожая по описанию на пропавшую Сьюзи Лэмплов, отчаянно боролась с сидевшим внутри мужчиной и давила на клаксон в явной попытке привлечь внимание. В Великобритании правостороннее движение, и, следовательно, большинство машин праворульные. В своих показаниях по поводу этого инцидента мужчина заявил следующее. «Я выбежал из парка, и тут я увидел БМВ, который промчался через дорогу и остановился, когда кто-то нажал рукой на клаксон и очень долго держал его нажатым». Стоя там, я увидел молодую блондинку. Она выглядела так, как будто она смеялась, или, возможно, она кричала. Что меня беспокоило, так это то, как она могла вести машину в таком состоянии. Но мне никогда не приходило в голову, что это машина с левым рулем. Тогдашний парень Сьюзи, 27-летний биржевой маклер, и ее сосед по квартире были допрошены полицией, но, как выяснилось, подтвердили свое алиби на тот день. Они оба проводили время с деловыми партнерами или друзьями, и многие свидетели подтвердили их показания, а это означает, что оба мужчины были быстро исключены из списка подозреваемых. В квартире Лэмплов с двумя спальнями, которая расположена в Патне, районе на юге Лондона, был произведен обыск, но ничего примечательного или подозрительного в ходе него обнаружено не было. Вскоре в прессе появились сообщения, что если бы мистера Кипера звали Дэн, то анаграмма его имени и фамилии – литературный прием, состоящий в перестановке букв определенных слов, звучало бы как «похититель» с английского «киднеппер». Офис-менеджер Сьюзи сообщил, что всего за несколько дней до ее исчезновения некий таинственный человек доставил в ее офис букет красных роз. Первоначальная ошибка, допущенная в процессе расследования исчезновения Лэмплов, заключалась в публикации в прессе ее фотографии с темно-каштановыми волосами, Хотя Сьюзи всего за несколько дней до исчезновения, в пятницу, перекрасилась в блондинку. Первоначальное расследование проводилось без компьютеров, с использованием старомодной картотечной системы, в соответствии с которой все зацепки были зарегистрированы примерно на 26 тысячах карточек. Поскольку Лэмплов считалась только пропавшей без вести, а не жертвой похищения или другого преступления, зарегистрированные преступники в этом районе не рассматривались в качестве подозреваемых. Через шесть месяцев после исчезновения Лэмплов в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил автомобиль BMW, который несколько месяцев стоял брошенным на дороге. Кроме того, он сообщил, что этот автомобиль был зарегистрирован на бельгийца, которого иногда называли мистер Кипер. Поскольку это была точно такая же машина, которую видели на Шоролдс Роуд, детективы сочли это сообщение важным. Однако владельца автомобиля обнаружили в Бельгии, и было выяснено, что у него есть подтвержденное алиби на тот день, а его автомобиль BMW находился в гараже в Бельгии в день исчезновения Лэмплов. В итоге его практически сразу исключили из списка подозреваемых. Через год после исчезновения девушки детективы отметили, что описание мистера Кипера, предоставленное свидетелем-художником, 
сильно напоминала Джона Кеннона, осужденного насильника, а позже похитителя и убийцу, который проживал в соседней колонии поселений за пределами тюрьмы Ормут Скрабс, вплоть до исчезновения Лэмплов. В 1980 году он изнасиловал и избил свою девушку, когда она пыталась уйти от него. А в 1981 году, угрожая ножом, изнасиловал владелицу магазина. Он был переведен на дневное освобождение из тюрьмы за несколько месяцев до исчезновения Лэмплов, и ему дали работу в этом районе в качестве насильщика. Кеннон получил образование в государственной школе и был известен окружающим своей сверхъестественной способностью соблазнять женщин. За несколько недель до исчезновения Лэмплов он сказал сокамерникам и коллегам по работе, что ему нравилось ходить в винные бары в Фулхеме, и он встретил новую девушку из города по имени Сусу. Некоторые из этих местных винных баров также посещала Сьюзи. Один из них под названием «Крокодиловы слезы» располагался напротив офиса, в котором она работала. Еще одним местом, которое часто посещал Кеннон, был паб «Принц Уэльский» в Патни который, как известно, Сьюзи Лэмплов посещала в тот самый день, когда Кеннон был освобожден из ближайшей тюрьмы. И за три дня до бесследного исчезновения Сьюзи. В 2021 году Кеннон подтвердил, что посещал эти местные питейные заведения. Он также часто доставлял розы женщинам в качестве романтической уловки, как это произошло в деле Лэмплов. Он также сообщал некоторым людям, что заинтересован в покупке недвижимости в этом районе. Кеннон был освобожден из Уормвуд Скрабс, 25 июля 1986 года. 28 июля. Совсем неподалеку исчезла Сьюзи Лэмплов. Через год после исчезновения, в июне 1987 года, мать Сьюзи, Даяна Лэмплов, сказала, что, по ее мнению, Сьюзи мертва. Через 15 месяцев после исчезновения Лэмплов, в октябре 1987 года, Джон Кеннон похитил и убил 29-летнюю Ширли Бэнкс из Бристоля, а три недели спустя попытался изнасиловать двух женщин в магазине после того, как отправился туда на своем черном БМВ. Он также попытался похитить другую женщину за день до похищения Бэнкс и использовал винные бары в Бристоле в качестве охотничьих угодий для поиска своих жертв. Он удерживал Бэнкс в заложниках в своей квартире в течение 18 часов, прежде чем убить ее и бросить в местности Куанток Хиллс, в месте, известном как «Канава погибшей женщины». В его темном БМВ был найден муляж пистолета, наручники и налоговые квитанции на машину, принадлежащую пропавшей Ширли Бэнкс. Вскоре после ареста Кеннона в его гараже был найден спрятанный автомобиль Бэнкс марки Мини с новым поддельным номерным знаком SLP-386S. Детективы позже заметят, что букву SLP могут обозначать Сьюзи Лэмплов, а число 86 – 1986 год, год ее исчезновения. В это время средства массовой информации начали отмечать сходство между Кенноном и фотороботом подозреваемого по делу Лэмплов, а также высказывались предположения о связи между делами Бэнкс и Лэмплов. Также была широко распространена информация, что Джон Кеннон стал клиентом брачного агентства в Бристоле всего за несколько недель до того, как убил Бэнкс. Там он представился вымышленным именем Джон Петерсон и рассказывал о себе в записанной видеоанкете, что он успешный, элегантно одетый бизнесмен. Видео до сих пор остается в открытом доступе. В этот момент детективы столичной полиции отправились в Бристоль, чтобы допросить Кеннона по поводу исчезновения Лэмплов. Когда детективы спросили его, понимает ли он значение букв на номерном знаке, он неожиданно сразу ответил, что это можно рассматривать как своеобразную отсылку к Сьюзи Лэмплов, которая еще не упоминалась в тот момент допроса. Однако он утверждал, что выбрал буквы на номерном знаке случайно, не придавая им какой-то тайный смысл. Он утверждал, что купил машину у бристольского бизнесмена, который был ответственен за убийство Ширли Бэнкс, Сьюзи Лэмплов и еще одной девушки, и что у этого человека были большие неприятности. Сам Кеннон был известен как раз тем, что маскировался под бристольского бизнесмена. Когда его спросили, был ли он этим самым человеком, Кеннон ответил «да», но затем сразу же отказался от своих слов и попросил прекратить допрос, потому что его переполняли эмоции. Подробнее об убийстве Шерли Бэнкс будет рассказано далее. Кеннон был приговорен к пожизненному заключению за убийство Шерли Бэнкс и несколько других изнасилований, похищений и попыток похищений. Он также был осужден за изнасилование женщины в Рейдинге на железнодорожной линии между Лондоном и Бристолем через 6 недель после его освобождения из тюрьмы. 
Судья, вынесший ему приговор, сказал ему, что он никогда более не должен находиться за пределами тюремных стен. Дальнейшие допросы Кеннона по поводу исчезновения Лэмплов проводились в 1988, 1989 и 1990 годах. Однако его так и не предъявили для опознания свидетелям. В 1990 году женщина по имени Гилли Пейдж, с которой Кеннон состоял в отношениях после исчезновения Лэмплов, сообщила полиции, что Кеннон говорил с ней о деле Лэмплов и сказал ей, что она была похоронена на территории Нортонских казарм, когда они проезжали мимо них по автомагистрали М5. Другая из бывших подруг Кеннона, Дафна Сарджент, также сформировала мнение, что Кеннон несет ответственность, объявив «Как только я услышала о Сьюзи, я знала, что это сделал Джон. У него были все отличительные черты, вплоть до шампанского». Спустя годы после исчезновения Сьюзи Лэмплов, полиция проверила ДНК 800 неопознанных тел и останков, которые соответствовали ее описанию. Лэмплов была официально объявлена мертвой по заявлению ее родителей ровно через 7 лет после ее исчезновения, 27 июля 1993 года. Предполагалось, что она была убита. В 1988 году журналист Эндрю Стивен опубликовал весьма спорную книгу о деле Лэмплов. В книге, выход которой изначально был поддержан семьей Лэмплов, прежде чем они прочитали ее черновые версии, был сделан ряд утверждений о сексуальной и личной жизни девушки. В книге дается предположение о том, что она могла быть вовлечена в проституцию. В обществе книга была названа непристойной и ложной, а Стивена обвинили в обвинении жертвы. Столичная полиция отреагировала на книгу беспрецедентным шагом по защите личной жизни Лэмплов. Полицейские заявили, что их расследования не выявили ничего, кроме того, что Сьюзи была современной молодой женщиной. Обзор книги в «Таймс» был крайне критическим, и в нем говорилось, что Эндрю Стивен включил большое количество своих собственных предположений о том, что он назвал поиском сексуального удовлетворения Лэмплов, потому что ему нужен был дополнительный материал, который было необходимо добавить к истории. Семья Лэмплов подала на писателя в суд и вынудила Стивена добавить в книгу отказ от ответственности, в котором говорилось, что они не признают и не принимают такое изображение своей дочери. В середине 1990-х годов было выдвинуто предположение, что Майкл Сэмс мог убить Сьюзи Лэмплов, поскольку он недавно был осужден за похищение агента по недвижимости по имени Стефани Слейтер в Бирмингеме. Майкл Сэмс родился и вырос в Кейли, западный райдинг Йоркшира. Он пошел служить в торговый флот в возрасте 20 лет. Через три года он вернулся в Кейли и работал там лифтовым инженером, получив диплом инженера от описанных сетей. Затем он основал свою собственную компанию. Однако Сэмс выбрал преступную дорожку и впервые был заключен в тюрьму в 1976 году за кражу автомобиля и подделку документов о страховании. Находясь в тюрьме, у Сэмса диагностировали рак, из-за которого ему ампутировали одну ногу. После освобождения Сэмс был вынужден продать свой бизнес и устроиться на работу в Black Decker, американскую фирму, занимающуюся производством электроинструмента. Позже, в 1980-х, он начал свой бизнес по продаже электроинструментов. Сэмс был женат трижды. У него было два сына от первой жены, но брак распался незадолго до того, как его посадили в тюрьму. Его второй брак также закончился разводом. На момент своего последнего ареста он проживал в Саттон-он-Тренд, Ноттингемшир, со своей третьей женой. 9 июля 1991 года Сэмс поехал в местный район Красных Фонарей и подобрал секс-работницу по имени Джули Дарт. 18-летнюю жительницу Лица. Он завязал ей глаза и отвез на свой склад, где поместил ее в ящик, похожий на гроб, и приковал цепью к полу. Согласно более позднему признанию Сэмс, Дарта освободилась из ящика, пытаясь сбежать, но не смогла покинуть комнату. Сэмс, который подключил сигнализацию к ящику, вернулся, чтобы приковать ее к балке крыши. На следующий день... Сэмс заставил Дарт написать письмо своему парню с требованием выкупа в размере 140 тысяч фунтов стерлингов. Иначе заложницу больше никогда не увидят. Он также заставил ее написать другие записки. После того, как записки были написаны, Сэмс забил Дарт молотком. Девять дней спустя он бросил ее тело в поле выстани, Линкольншир. Поскольку было маловероятно, что выкуп за Дарт будет выплачен, было высказано предположение, что Сэмс с самого начала намеревался убить девушку. Пол Бриттон, клинический психолог, который консультировал детективов, допрашивавших Сэмса, утверждал, 
что он похитил проститутку, потому что это было относительно легко и являлось хорошей практикой. Это похищение также не вызвало бы слишком большого ажиотажа. Убив Дарт и оставив ее тело там, где его легко найти, Сэмс убедит полицию, что его следует рассматривать как серьезного противника и запугает своих следующих жертв, заставив их заплатить. Однако высказывались предположения, что Сэмс продолжал требовать выкуп в течение нескольких дней после смерти Дарт, выбросив ее тело, первоначально спрятанное в мусорном баке, только после того, как стало трудно скрывать запах разложения. Сэмс отправлял сообщение в полицию. Одно из них гласило «Проституток легко подцепить, и я больше не буду сидеть в тюрьме за то, что убил двух вместо одной». Позднее он утверждал, что похитил еще одну проститутку, но полиция не смогла найти доказательств того, что кто-то из работниц секс-индустрии пропал без вести. Сэмс также отправлял сообщение о том, что намеренно устроит крушение поезда, если ему не заплатят выкуп. Он также пытался шантажировать супермаркеты, угрожая отравить продукты. Несколько месяцев спустя, 22 января 1992 года, Сэмс похитил еще одну женщину. Используя вымышленное имя, он договорился о встрече со Стефани Слейтер, агентом по недвижимости местного отделения компании Shipways, якобы для просмотра недвижимости на Тернбери Роуд, Грейт Бар, Бирмингем. Находясь внутри осматриваемого дома, он напал на Слейтер, связал ее, а затем отвез в свою мастерскую. Сэмс снова потребовал выкуп, на этот раз от начальника Слейтер в агентстве недвижимости. Когда деньги были выплачены, Сэмс освободил Стефани Слейтер. Учитывая его предыдущее преступление, полиция ожидала, что похититель убьет девушку. Они надеялись схватить его, следуя за ним после того, как он заберет выкуп. Но Сэмс предвидел это и разработал сложную схему, чтобы успешно ускользнуть от них. В интервью в 2013 году в программе BBC Radio 4 под названием «Один на один» Слейтер рассказала, что на протяжении 8 дней ее держали в наручниках, со связанными ногами, с завязанными глазами и кляпом во рту, в гробу внутри мусорного бака, лежащего горизонтально. Сэмс сказал ей, что ее ударит током, если она попытается пошевелиться. Слейтер рассказала, что когда ей разрешили выйти из гроба, чтобы поесть, она болтала о себе с Сэмсом, чтобы очеловечить себя и увеличить свои шансы на выживание. В течение 12 часов после освобождения ее заставили принять участие в пресс-конференции, хотя она все еще находилась под действием наркотиков и пребывала в состоянии сильного стресса. Позже полиция признала, что это была ошибкой. В своей книге 1995 года «За пределами страха моя воля к выживанию» Слейтер написала, что Сэмс изнасиловал ее в первую ночь заключения. После ее освобождения Слейтер изначально не сообщила об изнасиловании. Позднее она сказала, что это было сделано для того, чтобы избавить ее мать, у которой было больное сердце, от ненужных дальнейших страданий. Сэмс отрицал изнасилование Слейтер, заявляя «Я не могу допустить, чтобы это оставалось без возражений». Он сделал необоснованное заявление о том, что у них был секс по обоюдному согласию и попытался подать в суд на Стефани Слейтер за клевету, но проиграл это дело. Слейтер также обсуждала изнасилование в документальном фильме «Преступления, которые потрясли Британию», в котором она также заявляет, что Сэмс позже просил заняться с ней сексом, но на этот раз уступил после отказа девушки. Из 175 тысяч фунтов стерлингов, выплаченных за освобождение Слейтер, полиция обнаружила 150 тысяч фунтов стерлингов, закопанных в поле, с помощью георадара. Остальные 25 тысяч фунтов так и не были найдены. После освобождения Слейтер почувствовала, что не может вернуться к работе агентом по недвижимости, и в 1993 году переехала на остров Уайт. Впоследствии она работала с полицией, давая им рекомендации о том, как поступать с выжившими после похищения, а также давала рекомендации самим выжившим, чтобы помочь им оправиться от истязаний. Она умерла от рака 31 августа 2017 года, в возрасте 50 лет. В телевизионной программе BBC Crime Watch Полиция обнародовала магнитофонную запись голоса похитителя, которую узнала первая жена Сэмса. Сэмс был арестован и были собраны доказательства его ответственности за убийство Джули Дарт. На суде в королевском суде Ноттингема в 1993 году Сэмс признался в похищении Слейтер, но отрицал похищение и убийство Дарт. 8 июля того же года присяжные признали его виновным в убийстве Дарт 
и приговорили к пожизненному заключению за ее убийство и похищение Слейтер. Он также был признан виновным в попытке шантажа полиции и британских железных дорог. Он был приговорен к 10 годам заключения за каждую из четырех попыток шантажа. В тюрьме, через три дня после того, как его признали виновным, Сэмс признался в убийстве Дарт. Он попросил старшего следователя полиции, Роя Тейлора, навестить его в тюрьме. Во время этого визита он признался в убийстве Дарт и назвал дату его совершения. Его признание было тайно записано и не публиковалось в течение 30 лет. Запись была использована в документальном фильме Discovery Plus «Майкл Сэмс. Убийца похищенных». Сэмс сказал офицерам, что сделал признание ради скорбящей матери Джули. Он заявил, «Я обдумывал это и думал, что будет справедливо, если она узнает, что это сделал я. Что я могу ей сказать?» Мне ее жаль. Да. Сэмс продолжал совершать правонарушения после того, как он был заключен в тюрьму, напав на женщину-сотрудницу службы пробации с металлическим шипом в октябре 1995 года в тюрьме Уэйкфилд. На суде в феврале 1997 года в Королевском суде Дарома он получил дополнительные 8 лет к своему сроку за это преступление. Сэмсу была присуждена компенсация в размере 4000 фунтов стерлингов, когда тюремная служба потеряла его протез во время перевода. Эта выплата вызвала значительный общественный резонанс. Он также подал гражданский иск, поскольку считал, что его тюремная койка слишком жесткая. Еще одна жалоба заключалась в том, что его несправедливо содержали в одиночной камере, что привело к потере заработка, и что произведения искусства, которые он нарисовал в тюрьме, пропали. В апреле 2007 года в Inside Time, газете для заключенных, было опубликовано письмо Сэмса, в котором он утверждал, что быть пенсионером в тюрьме намного лучше, чем на свободе. По состоянию на 2023 год Сэмс остается в тюрьме. На суде над ним не сообщалось о рекомендуемом минимальном сроке для условно-досрочного освобождения. И неизвестно, решал ли впоследствии какой-либо министр внутренних дел или судья высокого суда, сколько лет Сэмс должен отбыть в тюрьме, прежде чем он сможет стать кандидатом на условно-досрочное освобождение. На данный момент он является одним из старейших заключенных, отбывающих пожизненное заключение в Англии и Уэльсе. В конечном итоге полиция не нашла доказательств связи Майкла Сэмса с исчезновением Сьюзи Лэмплов, поэтому отвергла эту связь, отметив, что на собственное преступление Сэмса, скорее всего, повлияло громкое дело Лэмплов. Кроме того, у Сэмса была только одна нога, и ни один из свидетелей, видевших человека, с которым была замечена Лэмплов в тот день, не сообщил о том, что он хромал. Это доказывает, что Сэмс не является подходящим подозреваемым. В 1999 году внутренний отчет столичной полиции подверг критике проведения первоначального расследования и отказ от дальнейшего расследования в отношении Джона Кеннона. Впоследствии, в начале 2000-х годов, под руководством новой следственной группы было начато новое повторное расследование, и детективам сказали, что они должны попытаться выяснить, можно ли исключить Кеннона из числа подозреваемых, или причастных к убийству Сьюзи Лэмплов. Повторное расследование установило, что Кеннон связан с этим делом и фактически обнаружило больше улик, свидетельствующих о его причастности. Джон Дэвид Гис Кеннон родился в Саттон Колдфилде, Бирмингем, 20 февраля 1954 года. Родители отправили его в частную школу для мальчиков, Кейс, в возрасте 4 лет. Он сказал, что когда ему было около 7 или 8 лет, Учитель изнасиловал его, заставив спустить штаны. Он продолжал подвергаться насилию со стороны учителя в течение нескольких месяцев. Эти события оказали неизгладимое влияние на Кеннона, которому было очень стыдно за них. Он стал бояться школы и заикался из-за того, что нервничал в школьной среде. В 9 лет Кеннона исключили из школы, и мать отвела его к врачу из-за тревог. Позже Кеннон утверждал, что из-за сексуального насилия он боролся с чувством унижения и стыда что в свою очередь заставило его выразить гнев и негодование. У Кеннона также были сложные отношения с его отцом, который был скор на критику и имел непредсказуемый характер. В 1968 году в возрасте 14 лет Кеннон попытался изнасиловать женщину в телефонной будке в Эрдингтоне, за что получил условный срок. Он женился на своей первой жене Джон Вейл в мае 1978 года, через 7 лет после того, как они обручились. Она оказалась его единственной постоянной девушкой, хотя он утверждал, что его заставили жениться на ней. 
Вскоре Вейл родила ребенка, которого Кеннон не хотел. К 1980 году он был болен алкоголизмом и большую часть времени проводил в барах и ночных клубах, чтобы не возвращаться домой к семье после работы. Первоначальные учетные карточки по делу Сьюзи Лэмпла в ковреме начала проведения повторного расследования были компьютеризированы, и было обнаружено, что несколько агентов по недвижимости в Фулхеме были изнасилованы в то время, как их посетил человек, называющий себя мистером Кипером. Детективы полагали, что это Кеннон искал потенциальных жертв похищений и убийств. В конце 70-х и в начале 1980-х, в последние годы проблемного брака Кеннона с его женой Джон Вейл, в западном Мидлендсе, где в то время проживал Кеннон, произошла серия таинственных изнасилований в домах, выставленных на продажу. Неизвестный насильник специально нацелился на дома, выставленные на продажу агентами по недвижимости, и стал известен как насильник из домов, выставленных на продажу. 20 женщин подверглись нападению и изнасилованию в домах в этом районе, и никто никогда не был арестован за преступление. Полиция подозревает, что Кеннон несет ответственность за эти преступления, и что он начал совершать их после того, как его брак начал рушиться. Изнасилования прекратились в начале 1980 года, когда Кеннон начал новое отношение с женщиной по имени Шерон Мейджер. Детективы позже отметят, что преступления имели все признаки более поздних преступлений Кеннона, а также отметили сходство с делом Лэмплов. Примечательно, что Кеннон появился без приглашения в доме, который выставлялся на продажу на Шоролс Роуд. За несколько дней до того, как Лэмплов видели в последний раз, полагая, что молодая жительница дома была одна. Он начал вести себя странно, пока не появился муж женщины, из-за чего он быстро ушел. Теперь полиция подозревает, что Кеннон несет ответственность за эти преступления, и что он начал их совершать, когда его брак начал ухудшаться. Изнасилования прекратились в начале 1980 года, когда Кеннон начал новые отношения с женщиной по имени Шерон Мейджер. Впоследствии на Шерон Мейджер он напал после того, как она попыталась уйти от него. Появившись в ее доме в канун нового года с бутылкой вина, он придушил ее во время секса, сказав, что собирается ее убить, а также принес в дом пистолет. Мейджер смогла отбиться от Кеннона и была доставлена в больницу на машине скорой помощи. По дороге в больницу Кеннон сказал ей, что хотел ее убить. Кеннон ограбил киоск заправочной станции в феврале 1981 года, угрожая ножом двум работникам. В марте того же года, во время ограбления магазина женского трикотажа, Кеннон изнасиловал Джин Брэдфорд, угрожая ей ножом. Он связал ее мать и изнасиловал девушку на ее глазах, пригрозив нанести удар ножом ее 17-месячному ребенку. В Королевском суде Бирмингема 26 июня 1981 года, после признания себя виновным, Кеннон был приговорен к пяти годам тюремного заключения за изнасилование Брэдфорд и трем годам подряд по двум пунктам обвинения в ограблении. Он отбыл пять лет своего восьмилетнего заключения. Кеннон отбывал наказание в тюрьме Ее Величества в Бристоле, а затем был переведен в Портленд, Дорсет, а после в Лондон. С 25 января 1986 года и до конца срока своего заключения в июле он отбывал наказание в колонии поселения Ормут Скрабс, то есть он находился на дневном освобождении во время убийства Сандры Корт в Борнмуте в мае и в преддверии исчезновения Сьюзи Лэмплов в июле того же года. В сентябре он попытался покончить жизнь самоубийством, приняв 68 таблеток парацетамола. Полиция сообщает, что образ действий Кеннона заключался в том, чтобы притвориться бизнесменом из западной страны. Он угощал женщин шоколадом и дарил цветы, а затем нападал, когда женщины отвергали его. В 1986-1987 годах у Кеннона был роман со своим адвокатом. После он угрожал ей и ее семье. Всего через 10 недель после своего освобождения из тюрьмы, Кеннон изнасиловал женщину, угрожая ей ножом, будучи в рейтинге в октябре 1986 года. С этим нападением его связала ДНК, взятая из спермы, обнаруженной на месте преступления. Кеннон подошел к машине женщины, спрашивая дорогу. Затем размахивал ножом, изнасиловал ее. Кеннон был арестован за это преступление ранее, но все отрицал и предоставил алиби, что он находился в Саттон-Колдфилде во время нападения. Однако данные судебно-медицинской экспертизы не были достаточно вескими, чтобы предъявить ему обвинение. Тесты профилей ДНК на ранних этапах были безрезультатными. 
В 1988 году в рамках сбора доказательств о Кеннеди для расследования убийства Ширли Бэнкс Министерство внутренних дел снова провело тест ДНК. К тому времени технология тестирования ДНК улучшилась, и она продемонстрировала совпадение. Дальнейшее тестирование ДНК в лабораториях ICI также обнаружило совпадение. Их попросили провести тесты, потому что у них было более сложное оборудование для тестирования ДНК. Полиция также использовала данные банковской карты Кеннона, чтобы доказать, что в тот день он ехал из Лондона в Бристоль. Рейдинг находится на железнодорожной линии между этими городами. В сентябре 1987 года Кеннон зарегистрировался в агентстве видеознакомств, назвав вымышленное имя Джон Петерсон. В новостном репортаже HTV West в 1989 году говорилось, что видео о свиданиях Кеннона получило большой отклик от других людей, пользующихся этим сервисом. Другой источник утверждает, что видео не было передано другим соискателям. В следующем месяце, в октябре 1987 года, Кеннон попытался похитить 30-летнюю бизнес-леди из Бристоля, Джулию Холман, с автостоянки около 18.50, пригрозив ей пистолетом. Но женщина отбилась от него и позже опознала в нем нападавшего. Следующей ночью он похитил Ширли Бэнкс. 29-летняя Бэнкс, недавно вышедшая замуж, работала менеджером на текстильной фабрике в Клифтоне. Она была похищена вечером 8 октября 1987 года, где-то после 19.40, когда она шла за покупками в центр Бродмит. Ее муж Ричард, которому тогда было 30 лет, искал ее в барах после того, как она не вернулась домой поскольку они договорились вечером вместе выпить. Когда он позвонил ей на работу на следующее утро, ему сказали, что она только что позвонила, буквально 15 минут назад, и сказала, что больна, у нее расстройство желудка. Когда она так и не появилась дома, муж вызвал полицию. Полиция считала, что Кеннон всю ночь продержал Бэнкс в квартире, а затем он убедил ее позвонить на работу, прикинувшись больной. В обмен на это он пообещал, что отпустит девушку. 150 офицеров из пяти полицейских подразделений потратили на это дело около 140 тысяч человека часов. Полиция разослала телеобращение и обыскала бристольские доки в поисках машины Бэнкс. Они посчитали, что телефонный звонок на ее работу может означать, что она ушла добровольно, а также подумали, может ли ее муж Ричард быть подозреваемым. Однако его быстро исключили из списка подозреваемых. Кеннон, в то время живший в Бристоле, был арестован 29 октября 1987 года в Леймингтон-Спа за нападение с ножом на продавщицу по имени Джинджер в магазине одежды на Риджент-стрит. Двое прохожих погнались за ним и вызвали полицию. Он ненадолго оторвался от них, и они нашли нож и пакет с пятнами крови. Полиция заметила подозреваемого и увидела, что его рука кровоточила, а затем арестовала его. Рядом с магазином они нашли его черный автомобиль BMW, в котором была веревка и муляж пистолета. Они также нашли веревку, спрятанную в бачке унитаза в гараже. Полиция обыскала его машину через три недели после исчезновения Бэнкс. Внутри они нашли налоговую квитанцию для ее машины в портфеле, лежавшем в бардачке. Оранжевый мини-клабмен Шерли Бэнкс был найден выкрашенным в синий цвет. Автомобиль находился в запирающемся гараже многоквартирного дома Джона Кеннона. Полиция освободила подозреваемого под залог в участке Ворике, где его допрашивали по поводу попытки ограбления, и полиция Бристоля немедленно повторно арестовала его в связи с исчезновением Шерли Бэнкс. Средства массовой информации немедленно связали исчезновение Бэнкс с исчезновением Сьюзи Лэмплов и опубликовали список предыдущих судимостей Кеннона, Джон Кеннон утверждал, что купил мини у мужчины на аукционе. Полиция обвинила его в нападении 2 ноября, и у него не было алиби на ночь исчезновения Ширли Бэнкс. Таксист сообщил, что некая женщина вызвала такси к квартире Кеннона около 14.00 на следующий день после исчезновения Бэнкс. Но Кеннон подошел к таксисту и сказал, что никто его не вызывал. Около 14.30 он одолжил у соседа пылесос и был замечен чистящим свою машину. Не было сведений о том, чем занимался Кеннон в период с 15.00 до 19.00. Полиция вызвала Джулию Холман, которую он пытался похитить за день до похищения Ширли Бэнкс, и она сразу же опознала его. Надеясь, что Бэнкс все еще жива, полиция опубликовала фотографию Кеннона в прессе. 69-летняя женщина заявила, 
что 9 октября 1987 года она стояла в пробке возле квартиры Кеннона и увидела дым от небольшого костра в роще неподалеку. В лесу она услышала борьбу, удары кулаками, крики женщины «Нет, нет!» и мужчину кричавшего «Я предупреждал тебя, что сделаю это!» Также были слышны хрипы. Та женщина закричала мужчине с темными вьющимися волосами, который, увидев ее, подбежал к ней и набросился на нее. Полиция отнеслась к этому заявлению скептически, но предположила, что пожилая женщина все же могла что-то слышать и видеть в лесу. Полиция нашла квитанцию из магазинов в Саттон Колдфилде и обнаружила, что Кеннон оставил там плащ с красными отметинами в конце октября. Он утверждал, что следы были оставлены красной грязью после занятий любовью в парке. Полиция обнаружила, что следы были пятнами крови. Группа крови могла соответствовать группе крови Ширли Бэнкс. Полиция составила набор отпечатков пальцев Бэнкс в доме ее родителей, ее собственном доме и на работе. Отпечаток левого большого пальца совпал с отпечатком, обнаруженным в квартире Кеннона. Ему было предъявлено обвинение в похищении и убийстве Ширли Бэнкс 23 декабря 1987 года. Обнаженное, покрытое мхом разложившееся тело Бэнкс, было найдено женщиной в ручке через 6 месяцев после ее исчезновения – в пасхальное воскресенье 3 апреля 1988 года на холмах Куанток в месте под названием «Канава мертвой женщины», что на территории городища Доусбора. На месте, где было оставлено ее тело, полиция обнаружила темно-красную грязь, золотые украшения и пуговицы от купленного ею платья. По словам патолога Анатома, девушка была убита многократными ударами камнем по голове. Суд над Кенноном начался 5 апреля 1989 года, когда ему было предъявлено обвинение в убийстве Бэнкс, а также еще 8 обвинений, включая изнасилование, хулиганство, похищение людей, попытку похищения, непристойное нападение и похищение с сексуальной целью. Судебный процесс длился три недели. После 10-часового обсуждения 28 апреля 1989 года Присяжные признали Кеннона виновным по всем пунктам обвинения – похищение и убийство Бэнкс, изнасилование и совращение женщины из Рейдинга и попытка похищения Холман под дулом пистолета. Он был приговорен к пожизненному заключению судьей Дрейком в королевском суде Эксетера. Дрейк похвалил расследование, проведенное главным детективом Брайаном Сондерсом. После того, как в 2000 году в передаче Crime Watch были показаны новые реконструкции дела Сьюзи Лэмплов, на этот раз с использованием верных изображений Лэмплов со светлыми волосами, в деле появились новые свидетели. Среди них был человек, который сказал, что видел человека, похожего на Кеннона, который заглядывал в окно агентства недвижимости Лэмплов в день ее исчезновения. Лэмплов работала за столом прямо у окна, отчасти потому, что в офисе считали, что такая привлекательная женщина, как она, находясь у окна, привлечет клиентов. Некоторые люди также заявили о себе после того, как полиция показала видео Кеннона в 1987 году для брачного агентства. Свидетели положительно идентифицировали его как человека, которого они видели в Фулхеме в тот день. В ходе повторного расследования дела Лэмплов была обнаружена масса косвенных улик, указывающих на причастность Кеннона. Было обнаружено, что Лэмплов сообщила родственникам незадолго до своего исчезновения что у нее есть новый молодой человек из района Бристоля, куда Джон Кеннон переехал через несколько дней после исчезновения девушки, и откуда была родом его семья. Также Сьюзи Лэмплов сказала родственнику незадолго до своего исчезновения, что она беспокоилась об этом человеке и боялась его. Несмотря на то, что до исчезновения он находился в тюрьме в районе Хаммерсмит и Фулхэм, Кеннон отрицал, что когда-либо бывал в Фулхэме, то есть в районе, где исчезла Лэмплов. Полиция опровергла это, поскольку было известно, что в то время он работал насильщиком в этом районе, после того, как был освобожден из тюрьмы открытого типа. Наблюдение свидетелей за темным БМВ с левым рулем, припаркованным рядом с Лэмплов, и в котором, как полагали, Сьюзи была замечена позднее, приобрели дополнительный интерес, когда выяснилось, что у Кеннона был БМВ темного цвета с левым рулем, в то время, когда он совершил преступление со своим сокамерником. У Кеннона не было алиби в течение нескольких дней после выхода из тюрьмы. И что удобно, он якобы не помнил, где находился, несмотря на безупречную память о других событиях того времени. Он говорил, что не знает, где он был в течение первых трех дней после выхода из тюрьмы. 
и так и не смог предоставить полиции алиби в связи с исчезновением Лэмплов. В тюрьме у Кэнона было прозвище «Мистер Киппер», из-за того, что он предпочитал носить широкие галстуки в стиле Киппер, что дословно переводится как «копченая рыба». В декабре 2000 года Кэнон был арестован по подозрению в похищении и убийстве Лэмплов и допрошен в полицейском участке Хаммерсмита. Видеозапись частей допроса позже просочилась в открытый доступ и до сих пор доступна для просмотра. На кадрах Кэнон говорит, что есть одна или две вещи, за которые меня не поймали. За пять дней допросов Кэнон не предоставил следователям никакой информации, которая могла бы исключить его из расследования, и не предоставил алиби в отношении своих перемещений между 25 и 28 июля 1986 года. В сентябре 2001 года Кэнона снова арестовали и допросили в лондонском полицейском участке, но он снова не предоставил никакой информации, которая могла бы исключить его из расследования. В ноябре 2001 года полиция допросила Кэнона в полицейском участке в Йорке по поводу убийства Сандры Корт в мае 1986 года. Корт высадил таксист в трупе, Дорсет, недалеко от дома ее сестры после ночной прогулки, но ее сестры дома не было. В последний раз ее видели идущие босиком и слегка пьяной около 2.45 ночи. Тело Корт было найдено на следующий день в заполненной водой канаве у реки Эйвон в нескольких милях от дома сестры. Обнаруженный парковочный талон подтверждал, что Кеннон был неподалеку в день, когда убили девушку. Корт была задушена. Через 10 дней после обнаружения тела Сандры Корт в полицию из Саутгемптона было отправлено анонимное письмо. В письме говорилось, что смерть была несчастным случаем и что убийца искренне сожалеет. Далее в нем говорилось, что виновник глубоко несчастен, обижен и пребывает в полном шоке, и что единственная причина, по которой он не заявил о преступлении, заключается в том, что он опасается, что его объяснением не поверят. Хотя была предпринята попытка замаскировать почерк, его стиль имел явное сходство с почерком Джона Кеннона. В 2007 году писатели-криминалисты Кристофер Берриди и Робин Одел писали книгу о Джонни Кеннони и передали полиции письма, которые они получили от Кеннона из тюрьмы. Это позволило полицейским сравнить эти письма с оригинальным письмом, которое они получили от анонима. Полиция сочла эти письма настолько полезными, что отказалась вернуть их авторам по запросу. В ходе допроса Кеннон отрицал, что когда-либо был в Борнмуте в рассматриваемый день, но было доказано, что он лгал. Этот вывод был сделан на основании парковочных талонов, обнаруженных полицией. Кеннон был допрошен полицией по поводу исчезновения Сьюзи Лэмплов в 1989 и 1990 годах. В августе 1991 года он написал письмо в местную газету Saturn News, отрицая какую-либо причастность к исчезновению Сьюзи Лэмплов. Сьюзи была официально объявлена заочно умершей в июле 1993 года. В декабре 2000 года Джон Кеннон был арестован за убийство Лэмплов и допрошен, но ему не было предъявлено обвинений. В ноябре 2002 года детективы публично заявили, что, по их мнению, Сьюзи Лэмплов убил Джон Кеннон и подтвердили это в 2006 году, выступая против любого снижения срока его приговора. В ноябре 2002 года Кеннон через своих адвокатов пожаловался на то, что полиция публично назвала его имя, заявив, что он опустошен и огорчен. Он снова отрицал свою причастность к убийству Лэмплов. Его адвокат жаловался на отсутствие презумпции невиновности и на то, что тюремная служба удерживала письма, которые Кеннон пытался отправить в национальные газеты относительно своих обвинений. В ноябре 2002 года Марк Деннис, старший юрисконсульт Министерства финансов, решил, что доказательств для обвинения Кеннона в смерти Сьюзи Лэмплов недостаточно. Родители Лэмплов отказались подавать гражданский иск против Кеннона. В июле 1993 года The Independent утверждала, что заявление судьи о внесении приговора о том, что Кеннон должен оставаться в тюрьме до конца своей жизни, лишило его всякого стимула признаться в совершенных преступлениях после вынесения приговора. В 2007 году криминолог, который переписывался с Кенноном, сообщил, что в ходе повторных полицейских расследований 2000-2002 годов были обнаружены доказательства ДНК в автомобиле, ранее принадлежавшем Кеннону, которые показали, что Лэмплов ранее находилась внутри автомобиля. 
криминалист указал, что у Кеннона был доступ к красному Форд Фиеста во время исчезновения Лэмплов, о чем полиция ранее не знала. Впоследствии детективы попытались найти машину и обнаружили ее на свалке, прежде чем смогли собрать в ней образцы ДНК. Хотя эти тесты показали, что Лэмплов и Кеннон были в машине, королевская прокуратура сочла, что нет достаточных доказательств, чтобы утверждать, что они были в машине в одно и то же время. А это означает, что против Кеннона нельзя было выдвинуть обвинение в убийстве Сьюзи Лэмплов. В апреле 2001 года полиция заявила, что цифры 386 с номерного знака SLP-386S, которые Кеннон прикрутил к автомобилю Мини, принадлежавшему Шерли Бэнкс, могут указывать на место, где было найдено тело Бэнкс, недалеко от Нортинг Лайн 386, а казармы Нортон Мэннор имеют координаты 3 градуса 8 минут 6 секунд. Когда полиция допросила Кеннона о значении номерного знака на Мини, он признал, что инициалы могут обозначать Сьюзи Лэмплов, но сказал, что бристольский бизнесмен, у которого он купил машину, был причастен к смерти Лэмплов, Бэнкс и другой женщины. На вопрос, был ли он тем самым бизнесменом, он ответил «да», но затем сразу же отказался от своих слов. Кеннон якобы сказал астрологу, который посетил его в тюрьме, что бристольский бизнесмен убил Лэмплов и что он знает, кто убил Ширли, Сьюзи и еще одну девушку. Бывшая девушка Кеннона, Джилли Пейдж, сообщила полиции еще в 1990 году, что он рассказал ей, что тело Сьюзи Лэмплов было похоронено в казармах Нортон, хотя позже она отказалась от этого утверждения. В декабре 1999 года, после того, как матери Лэмплов, Даяне, было отправлено письмо, в котором утверждалось, что Сьюзи похоронена в этом месте, более 30 офицеров провели пятидневный обыск на месте бывших казарм и вокруг них, но так ничего и не нашли. В феврале 2001 года столичная полиция снова провела обыск на территории казарм. В апреле 2001 года полиция поняла, что, возможно, названные казармы на самом деле были казармами королевской морской пехоты Нортон Мэннер в Сомерсете, в 8 милях от места, где было найдено тело Бэнкс. В августе 2010 года они обыскали поле в трех милях от этого места в Вустершире. После того, как свидетель вспомнил, что видел там насыпь земли в 1986 году, когда он был подростком. Полиция использовала георадар, а вдоль дороги между Першером и Дрейкс Бротоном в Вустершире были вырыты траншеи. В то же время полицейские также обыскали лес в Куантак Хиллз, где было найдено тело Ширли Бэнкс. В апреле 2001 года сокаверник Кеннона сказал, что Лэмплов была похоронена под патио дома матери Кеннона в Саттон Колдфилде. В октябре 2018 года сотрудники полиции перекопали весь участок, но снова ничего не нашли. Одно из доказательств, которое следователи сочли важным, касалось загадочного телефонного звонка, сделанного в день исчезновения Лэмплов, который, по мнению детективов, был сделан самой Сьюзи. За три дня до ее исчезновения, в тот же день, когда Кеннон был освобожден из тюрьмы, Лэмплов отправилась в паб Принц оф Уэллс в Патне, который также часто посещал Кеннон. Пока она была там, содержимое ее сумочки пропало, а после того, как она ушла, вещи нашел хозяин паба. Хозяин позвонил Лэмплов, чтобы сообщить ей о находке, и она договорилась забрать свои вещи в 18.00 в понедельник, 28 июля, в день своего исчезновения. В этот же день, через несколько часов после исчезновения, некая женщина, назвавшаяся Сарой, позвонила в пап и сказала, что у нее есть сообщение для Сьюзи, и оставила свой номер телефона. Затем в пап позвонил мужчина, представившийся полицейским, и спросил, есть ли у них дневник и чековая книжка Сьюзи. Полиция подтвердила, что этот человек не был полицейским, и неизвестно, кто такая Сара. Хозяин сказал, что передал бумагу, на которой он написал номер телефона звонившей полиции, но впоследствии этот номер был утерян. Звонок был сделан задолго до того, как стало известно об исчезновении Лэмплов. И, возможно, Лэмплов попросила о помощи или звонила под принуждением. Звонившим полицейским мог быть Кеннон. Когда Ширли Бэнкс была похищена Кенноном и взята в заложники в его квартире в 1987 году, на следующее утро она под принуждением позвонила на работу и сказала, что не придет, так как ей не здоровится. Считается, что она сделала это потому, что Кеннон обманул ее, сообщив, что освободит ее невредимой. Это было последнее, что они слышали перед тем, как ее нашли убитой. Детективы из группы повторного расследования также полагали, 
что Кеннон мог нести ответственность за похищение содержимого ее сумочки, и заявили, что эти события были явным признаком преследования девушки. В июле 2019 года полицейские провели обыск территории в Першаре, однако этот поиск не дал результатов. В августе 2019 года группа специалистов по расследованию получила сообщение, что человек, похожий на Кеннона, много лет назад бросал чемодан в Гранд Юнион канал. Однако ранее, в сентябре 2014 года, на этом участке канала был проведен обыск совсем по другому делу, и вновь ничего интересного обнаружено не было. Но в деле исчезновения Сьюзи Лэмплов был еще один подозреваемый. В 1982 году Лэмплов работала косметологом на океанском лайнере Queen Elizabeth II. В то же время Стив Райт, осужденный в феврале 2008 года за убийство пяти женщин в Ипсвиче, работал там стюардом. В 2008 году столичная полиция расследовала, был ли Райт связан с исчезновением Лэмплов. Но старший офицер столичной полиции назвал эту связь спекулятивной. Полиция изучила рабочие записи Стива Райта на лайнере и обнаружила, что он работал на корабле в день исчезновения Лэмплов, а это означает, что он не мог нести ответственности за ее похищение и убийство. Однако Джон Кеннон остается главным подозреваемым в этом деле. Ранее он заявлял, что столичная полиция исключила его из числа подозреваемых по делу Лэмплов, что является ложью. Он заявляет о своей невиновности не только в причастности к исчезновению Лэмплов, но и почти во всех других преступлениях, за которые он был осужден, включая те, которые были доказаны с помощью ДНК и отпечатков пальцев. Среди них было дело об изнасиловании женщины в Рейдинге, в котором судебно-медицинские исследования показали, что шансы на то, что преступником является кто-либо кроме Кеннона, составляли 260 миллионов к одному. Кеннон имеет категорию строгости А в тюрьме H.M. Full Satan. Он до сих пор заявляет о своей невиновности. Находясь в тюрьме, он получил степень в открытом университете. Его минимальный срок составлял 35 лет, что означает, что он не имел права на условно-досрочное освобождение до октября 2022 года. И он будет освобожден только в том случае, если Совет по условно-досрочному освобождению решит, что он больше не представляет серьезной опасности для общества. Сам Кеннон ранее предполагал, что он может признаться в убийстве Лэмплов только после смерти его матери, чтобы не причинять ей дальнейшего горя. Анонимный родственник Кеннона также выразил убеждение, что он признается, когда его мать умрет. Кеннон и его мать оставались рядом после его осуждения, и она продолжала навещать его каждую неделю. Однако в 2020 году его брат сообщил, что его сестра уже ранее безуспешно умоляла Джона раскрыть местонахождение тела Лэмплов, но тот ответил, что унесет свои секреты в могилу, потому что у него нет ни капли сожаления, совести или сострадания, и он помешан на власти. Криминолог Кристофер Берри Ди, который обменялся сотнями писем с Кэноном, когда писал о нем книгу, также сказал, что Кэнон не раскроет, куда он делал тело, поскольку он помешан на контроле. Его коллега-криминолог Дэвид Уилсон согласился и сказал, что Кэнон не признается, потому что он психопат. В августе 2016 года Кэнон написал письмо в газету для заключенных Inside Time, в котором говорилось, что заключенным нужно предоставить право голоса. В августе 2017 года он отправил в газету еще одно письмо из тюрьмы, в котором описывал, как он написал министру юстиции Дэвиду Лизингтону, Письмо с просьбой остановить введение запрета на курение во всех английских тюрьмах. Он сказал, что его просьба должна быть удовлетворена, чтобы позволить свежим идеям, аргументам и доказательствам персонала и сокамерников быть представленными ему на рассмотрение. И добавил, «Я считаю, что отсрочка позволит более мудро и вдумчиво рассмотреть ее обоснование». Запрет на курение был введен, несмотря на возражения Кеннона. В июле 1989 года ему не удалось убедить высокий суд остановить трансляцию BBC своего документального фильма Crime Watch UK о расследовании убийства Шерли Бэнкс. Дело, которое он подал в высокий суд в январе 2003 года, утверждая, что его право на бесплатную и беспрепятственную юридическую помощь было ограничено, он проиграл. В июле 2009 года он подал еще один иск в высокий суд о предполагаемых нарушениях прав человека. Он утверждал, что его отстранение от участия в программе лечения сексуальных преступлений из-за его постоянных заявлений о невиновности было незаконным. 
Он призывал к снижению своего минимального 35-летнего срока, но судья Коулсон вынес решение против этого в июне 2008 года, потому что его преступления включали значительную степень планирования и преднамеренности, и не было вообще никаких реальных смягчающих факторов. В июне 2022 года сообщалось, что Джон Кеннон находится на смертном адре и получает паллиативную помощь. В декабре 1986 года, через шесть месяцев после исчезновения дочери, ее родители Пол и Даяна Лемплов создали благотворительный фонд под названием «Траст Сьюзи Лемплов». Миссия фонда – повышать осведомленность о личной безопасности посредством обучения и различных проектов, помогать людям не становиться жертвами агрессии, а также предлагать консультации и поддержку родственникам и друзьям пропавших без вести. Доверительный фонд управляет национальной линией доверия Великобритании по преследованию. Пол и Даяна Лемплов были выдвинуты на получение Ордена Британской империи в 1992 и 2005 годах соответственно. За их благотворительную деятельность в фонде Сьюзи Лемплов. Даяна Лемплов умерла в августе 2011 года в возрасте 75 лет а Пол Лемплов умер в возрасте 87 лет в июне 2018 года. Рэйчел Гриффин, генеральный директор фонда с 2012 года, умерла от рака в августе 2019 года. Лемплов и ее семья были прихожанными церкви всех святых в Истшине, в лондонском районе Ричмонд на Темзе. Память о Сьюзи увековечена в витраже, установленном там в 1996 году. Дело об исчезновении Сьюзи Лемплов – до сих пор остается неразгаданной тайной.